Hello, hello. How are you today? How's everything? Hello, hello, Estenia. Hi, Jessica Araceli. It's a pleasure. We miss you yesterday, Jessica Araceli. Oops. Hello, hello. Ya estamos aquí, teacher. Yes, I know, but I, I did something <laughs> wrong. Algo hice que me perdí aquí. <laughs> sorry, sorry. <laughs> Okay, and René Alexi, are you going to participate today, René Alexi? No, only only listener. Oh, come on. Okay, Elsa, hello. And Gracia Maria. Good evening, teacher. Good evening, it's a pleasure. Erenia and Gracia Maria. Okay, Erenia, sorry, what is the origin of your name? Do you know? ¿Sabe dónde viene su nombre, Erenia? Porque suena bonito, ¿verdad? No, es como... no, no sé. No sé oh. dónde viene. Ah, ok. I, it sounds like a European, right? Me suena como, como euro, europeo o algo así, yes. <laughs> nice. Ok, very good. So let's begin with the class. Let me see. I receive a message. Vamos a ver, me está llamando alguien del grupo. Uh... Very good. Voy camino, teacher. Okay. Okay, give me a second. Eh, Monday we have classes, right? Monday we have classes. Okay. El lunes hay clases, yes. Ok, very good. Ya contestamos aquí. Ok, very good. Un momentito, que me están mandando mensajes al grupo aquí. Sorry. Perdón, discúlpeme que lo deje solito un ratito. Okay, now let's share. I have a message here. It says, Buenas noches, teacher, estaré de oyente. Voy por el tráfico y por eso llevo las semitas. Oh, thank you, Brenda. Very good, nice. Excellent. Good. Now, Let's share the presentation. Let me see what is in the program. Vamos a ver qué hay en el programa esta noche. Mm -hmm. The manual. Yes, the manual, ladies and gentlemen. Nos faltó un ejercicio en el manual, así que vamos a hacerlo. Let's do it, babies. Uh, the manual here. One, two, three. Now, good. <clears throat> In the last class, right, we were talking about the description, right, of some places. And we were using some adjectives, right? Remember adjectives to describe places. Now, we have this example, right? Let me show you this example. We're talking about uh, Mr. Paz. This is Mr. Paz. Hello, Mr. Paz. And we have Miss, Mr. No, it's Miss Aguilar. Right? Now, Mr. Paz works in, in a very good company, right? Uh, in the company of Mr. Paz, there is a beautiful lobby. Beautiful. What is beautiful? Is an adjective. Uh, there are comfortable rooms, right? 
Eh, there is a huge parking lot, un parqueo gigante, you know, a lot of cars, hasta camiones caben ahí, right? And there are three high-tech, high-technology elevators. Mm, nice. High-tech is an adjective. In the other hand, <clears throat> the office of Miss Aguilar, right, the, the woman in yellow, uh, there is a narrow reception area. Angosto, narrow. Right? You have to work like this. Okay, narrow, right? <laughs> okay. They are, there are two dirty dining rooms. Los comedores son chuco, right? Dirty. Mm. Dirty. There is an ugly photocopy center. Ugly. There are small offices. Oh, you see? So this is the description of the office of Mr. Paz and Ms. Aguilar, right? Okay, now I have some questions. How does Mr. Paz describe his workplace? How does Mr. Paz describe his workplace? It is, it is what? Check it out, please. Uh huh, it is. Tell me, please. It is ugly. Okay, I will ask. It's beautiful. It's beautiful, right? It is beautiful. Beautiful. It is a beautiful. Uh, what else? It says comfortable or uncomfortable? Comfortable or uncomfortable? Comfortable. It's comfortable, right? Okay, beautiful and comfortable, right? Place. Uh huh. Good. What about Miss Mrs. Aguilar? Can you parking? Uh huh. Oh yes, uh, Mr. Park, right? A big parking lot. Good, nice. But now, what about Miss Aguilar, Mrs. Aguilar? Dirty evening. Uh huh. Now, there is narrow a, a reception a dirty dining room a dirty dining room a narrow reception. reception what else and ugly Ugly. Who is ugly? Photocopy this. Ah, uh, ugly photocopy center. No, I thought you were talking about one member of this group. <laughs> Nobody, right? We all are beautiful. Right? All the students in this class are beautiful, yes. Okay, so this is the description of the company of Mr. Paz and Mrs. Aila, right? Mm -hmm. And Elsa, which, which office do you prefer, Mr. Paz or Miss, Mrs. Aguilar? Mr. Paz, teacher. Oh, okay, Mr. Paz, right? Because it's peace, right? Es un señor pacífico. <laughs> yes, mm -hmm. it's a nice place, it is, right? Okay. 
Now, let's go to this. Right? How to use adjective before now? There are comfortable rooms, huge parking lot, uh, nice places, illuminated training room. <clears throat> These are positive adjectives. Mr. Paz, right? But what, Miss, what about Mrs. Aguilar? Negative. There is a narrow reception, small offices, disgusting, ugh, disgusting kitchen, right? No chicken, kitchen. And smelly living room. Smelly, right? So, uh, here in this case, comfortable, Huge, nice, and illuminated are positive adjective, right? And then narrow, stretch, right? Los panzoncitos no cabemos ahí. Okay, we have to pass it in. Small. Aquí todos vamos al gym, ¿verdad? No, Nadie gordito. Disgusting kitchen. And smelly living room, right? Okay, those are negative adjectives, right? Notice that the adjectives go before the noun, van antes del nombre. What is the noun? Here in number one, comfortable rooms. The noun is room, right? Huge parking lot. Nice place. Illuminated training room. So these are the nouns. Noun. Okay. Noun, right? And illuminated is the adjective. Okay? Adjective is illuminated. And noun, training room. Notice that the adjective goes before the noun. The adjective goes before the noun. Okay? Understand? Could be affirmative, I mean positive or negative adjective, right? Gracias, María. Can you give me three adjectives for your workplace? Um, nice. Nice. Place. Illuminated. 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 Comfortable. Very good. Right? Erenia, can you describe your workplace? Three adjectives. Me voy a repetir. Three adjectives to describe your company, Erenia. Uh, Illuminator. Mm -hmm. Comfortable. Mm -hmm. Nice. Are you talking about the teacher or are you talking about the company? <laughs> okay. Thank you, Arenia. Thank you very much. Very good. Now, any question? Now let's go and work, right? I will pass the, the attendance and then we're going to go to the breakout rooms, right? I have three messages here. Eh, estaré de oyente mientras llevo a casa Brenda Lee. Okay. Let me see. Where is Brenda Lee? Ah, here. Good. Let me check this. Right. Okay, estaré de oyente, Brenda. Uh, 
Aha. I can read. Ah, Brenda Lee, right? Brenda Lee, Brenda, eh, María René. Hola, buenas noches, estaré oyente. Ok, María René. Todos los que van a estar de oyente van a tener que pagar semita para seguir en el curso. Semita y café, please. <laughs> ok. Very good. Now, we're going to make an exercise, right? This. Complete the sentences using the words provided and the correct verb, right? Good. So you're going to make six sentences. But I will take the attendance. Elsa? Present teacher. Jessica Carolina? Jessica Araceli? Present. Good. Eh, Jessica, usted se turna con Jessica Carolina. Ayer no estuvo <risa> ella. <risa> no, teacher. Se ponen de acuerdo ustedes, va, no sean así. <risa> okay. Es que después nos compartimos la clase. Ah, oh, ok. <risa> <laughs> Estenia Estenia Me pareció ver a Estenia por ahí Hello 10-4, 10-4 Estenia ¿Dónde están los colochitos? Aquí está Estenia, hello Can you hear me? 10-4, 10-4, Estenia Cabina Estenia Cabina No, bueno, ahí está Vamos a tomar la asistencia Freddy No me escucha, está lejos, hasta Perú no se escucha. Ok. Eh, Kenia. Gracias, María. Present. Delia. Delia. Ok, Ada. Present. Ok, welcome, Ada. Jonathan. Present teacher. Ok, René Alexi. René Alexi. Ok, Brenda está de oyente. Ingrid. 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 Ok, Brenda. Brenda Lee dijo que iba a estar de oyente, de oyente o Brenda. De, de, de ver. Uh, Brenda Lee present. Very good. Ok. Uh, María René. Está de oyente también. And René Alexi presente también. Ok, good. Jessica Pérez. Jessica, eres William dijo que no va a poder estar ahora, William. En Erenia. Gracias. Ok. Vamos a hacer grupos de trabajo. Ok. Let's make groups. Working group, right? And we are going to uh, make sentences. What kind of sentences? You're going to make like this. There are or there is. There are, there is. There are is for plural. There is is for singular. Then you're going to use the adjective and the noun, right? Yes? Okay, let me see. You can make a screenshot, right? Háganle captura de pantalla. Or... Let's go to page number 43. No, 43, no. 44, sorry. Page 44 in the manual. Can you hear? Can you see? Sorry. Page 44 in the manual. Round number one. <laughs> okay, no. Page 44. Page 44, right? 
or you can make a screenshot. Capture pantalla. Ready? Okay. Make the screenshot. Háganle la captura de pantalla, chicos. Ok, los chicos que están de oyentes son los siguientes. Para que, si están en su grupo, pues, no es que los ignoren, no, para nada, sino que no van a poder comentar. Eh, Brenda. Brenda Lee. Y María René. Estas tres chicas están de oyentes esta noche. Ok, los demás, pues, estamos participando, ok. Now, here we go, here we go. Sala de grupos pequeños. Vamos a hacer solo tres salas para que trabajen a gusto. Yes. Ok, group number one. Ada. Estenia. Gracia María. Kenia. And María René, que está de oyente. Group number two. Brenda Lee, que está de oyente. Erenia. Jessica Pérez. Jonathan está participando, yes, very good and group number three Brenda, está de oyente Elsa, que está, de... ah no Elsa no está de oyente, Elsa Jessica Araceli and René Alexi, que está de oyente, creo ok, what are you going to do to make six sentences, right ya me hicieron la captura de pantalla, chicos yes Upsi, perdón, algo hice acá. Me van a matar, pero voy a tener que hacerlo otra vez. <ríe> Sorry. ¿Qué hice? Ah, no, aquí estaba, aquí estaba. Ahí estamos, sí. Algo hice mal, pero aquí está ya. Sí, repito los nombres. Grupo number, group number one. Ada, Estenia, Gracia María, Kenia y María René. Number two. Brenda Lee, Erenia, Jessica Pérez, uh, Jonathan Edward, right? Group three, Brenda, Elsa, Jessica Araceli, and René Alexi. ¿Ok? En el grupo tres, quienes están de oyentes son Brenda y René, René Alexi. Solo va a trabajar prácticamente Elsa y Jessica Araceli, nada más, ¿verdad? Ok. Los que están de oyente y quieren participar adelante también, ¿verdad? Y recuérdense que el lunes nadie falta. El que falta lo colgamos de un árbol más alto. Eh, ok. Y nos tiene que traer un paquete de semitas, ¿sí? Ve? De la mieluda. Si no se presenta. <risa> ok. Now, ¿ready? Ahí vamos. Here we go. Ah, Evelyn, la voy a agregar al grupo 3, Evelyn. Grupo 3, Evelyn. Evelyn, Evelyn, se me va al grupo 3, please. Ahí me le ayudan a Evelyn. Estenia, conectarse a un grupo, please. Jessica Pérez, conectarse a un grupo. Jessica, Jessica, hello, hello. Ah, ok. Jessica. Hello, Jessica.
en la segunda. Ajá. Mm, yo le puse... Igual. Yo le, le había puesto de is, pero como es cafeterías... Es Ay, café. sí, es cierto. Entonces, there are, le puso. There are, clean, cafetería. Uh -huh. eh, la, la tercera sería, there, pero la que dice new training room sería, there are, porque es rooms. Rooms. Ajá. Uh -huh. There are, ajá. Uh -huh. There are, perdón. New training rooms. Hello. Hola. Everything is okay. Todo bien, Erenia. Jonathan. Sí. Okay. Sí, sí. Okay, good. Prenda lista y de oyente, ¿verdad? Okay. No questions. No question. Continue working. Lo voy a dejar entonces un ratito ahí. Yes. ¿Cómo se lee? Un Unpleasant crackers. Unpleasant. Teacher, unpleasant. Teacher, what is the meaning unpleasant? It's the opposite of pleasant. Pleasant is nice. Ah, okay. on pleasant, oh. pleasant. Go to the beach, pleasant. Go to the work, oh. <laughs> okay. Pleasant, pleasant. Room. There is. Is, Tiny, tiny, a tiny, cubicle, 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 right? That in Spanish is cubiculo. Cubic. Is... What is the pronunciation? Cubicle. Cubicle. Evelyn, hello Evelyn, está de oyente o de participante, Evelyn. No, teacher, únicamente de oyente porque ah. me perdí la introducción de la clase. Ah, bueno, eh, le voy a compartir, tal vez pueda hacer un screenshot aquí, eh, Evelyn. Ok, estamos haciendo estas oraciones, mire. Hágale captura de pantalla, me avisa. Ok, ya. Listo. Yeah, ok. Eh, y me van a hacer oraciones usando there is, there are. Ya las primeras las hicieron Jessica Arely, Araceli, perdón. Y Elsa. Ahí le pueden compartir, dar la, la copia, dar la chepe ahí. Hola Evelyn. Hola. Como eh. decía el teacher solamente es de armar las oraciones utilizando el de Hello Ingrid, le di pase para que se uniera a las salas pequeñas Ingrid, hello, estamos trabajando en las salas pequeñas, recibí un mensaje para que se uniera, Ingrid me copia. Hello, hello.
Erenia y Jonathan, aquí les mandé a Ingrid para que les ayude. Yes. Le voy a compartir, Ingrid, para que vea las oraciones que estamos haciendo. Ahí están. ¿Ok? Van a usar el there is con plural y singular, sorry, y there are para el plural. ¿Ok? Ayúdenme ahí a Jonathan y a Erenia. Yes. Hola, hola. Mm, no tiene activado el micrófono. Empezando van a hacer las oraciones. Eh, ya las tenemos nosotros, pero podemos... Podemos... Eh, Podemos hacerla. Uh -huh. Ok, gracias. Eh, sería um, para estar de acuerdo el grupo, ¿verdad? Ok, gracias. Aquí la foto. Vale, la primera nosotros la tenemos como um, Deris. There is a small gym. Ajá, sí. De ahí, bueno, está, hay dos que son número dos, pero la que está al lado derecho. La ve en empresa. Uy. <risa> Finish. Yes. Ah, yes, teacher. Bueno, esperemos a la sala dos que se, se me han retrasado un poquitito. Okay. Ya nos vamos a venir, ok. La tercera, como es plural, eh, la tenemos como de there are. There are. La cuarta. <coughs> Como Deri. Deris. La quinta está a uh, Derar. Y la seis eh, la tenemos como Deris. Okay. Thank you. Bueno, poco pequeño. Ready? Ok, let me see. Vamos a tomarle la asistencia a Ingrid antes que se me olvide. Give me a second. Mm -hmm. Thank you, teacher. Anytime. Vamos a ver. Eh, Jessica Carolina, no. Freddy, no. Kenia, no. René Alexi. Aquí estoy yo, Kenia. Oh. ¿Qué? Oh, hello, sorry, Kenia, sorry, perdón. Es que venía en el bus, lo siento. No, no hay problema, no hay problema. Sorry, que no la había visto, sorry. Eh, Jessica Pérez, no, right. Eh, José Atilio, tampoco. Uh -huh. eh, Evelyn, sí, verdad, ya está Evelyn. Ya está, sorry. Yes, And William dijo que sí, no va a poder estar ahora definitivamente. Ok, estamos poquitos ahora, me siento triste que nos hacen falta varios. <ríe> Freddy, José Atilio, Jessica Carolina, también nos hace falta Gracia María, saber dónde estará. 
Okay. Estoy. <risa> yeah, I'm kidding, gracias. Yeah. Ok, uh, Jonathan, sí, se nos había ausentado también, ¿verdad? Pero el lunes, por favorcito, no se me vayan a oír porque tenemos que llenar esa encuesta. Ok, good. Now let's continue. Let me share the, the material. Ok, group number one, please. Ready? Small gym. What is the sentence, please? Group number one. There is a small gym. Is that correct? Group number one. Okay, it says there is a small gym, right? A small gym, okay? Group number two, please. New training rooms. Group number two, diez cuatro, diez cuatro. Group number two. There are there new are, training rooms. There are new... Training rooms. Correct. Yes. Number three, que dice dos, pero es tres, ya saben. Group number three, please. There are. There are. Clean. Clean. Son una taza ahí, clean. <laughs> ah, no, clean. <laughs> Cafeterias. 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 Very good, yes. Room number one, please. Smart meeting room. There is a smart meeting room. There is, but pay attention, please. It's number one, there is a small gym. Number four, there is a smart meeting room. Smart, sorry, teacher. Ah, smart. Listen. Smart. No, 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 no. Eh, no. Is smart. No, Kenya. Smart. Smart. Excellent. Smart. Room. Mini room, right? Yes. Okie dokie. Thank you very much. Eh, Kenya and group number one. Okay, group number two. Unpleasant. Pipi rooms. Unpleasant pipi rooms. There are unpleasant bathrooms. Okay, and group number three, the last one. There is tiny cubic cube. Okay, following the logic, right? Number one, there is a small gym number four there is a small meeting room and number six there is ah ah correct ah. yes a ah, tiny tiny is a small right tiny tiny cubicle thank you very much Erenia, do me a favor. Can you read all the sentences, please? There is a, a small gym. There are new tra training rooms. There are clean cafeterias. There is a smart meeting room. There are unpleasant bathrooms. There is a tiny cubicle. 
cubicle, right? Very good. Listen, Erenia, a small gym. A small gym. Say it, please. A small gym. Excellent, excellent also, right? Very good. So we're finished. Now let's start with the class of today, right? Let's start with the class of today. Ready? Okay. Here we go. Ladies and gentlemen, in Safor, Inglés Corporativo, and the teacher Javier Gomez say, welcome to this class. Today we're going to practice vocabulary. Right? Vocabulary. Today is Friday. Friday. Thank God it's Friday. Ooh, Friday. And your body knows. El cuerpo lo sabe, right? Por eso estamos aquí en la clase de inglés, porque el cuerpo sabe que tiene que tener clase de inglés. <laughs> okay, good. So now let's start with the objective, right? Uh, Jessica Araceli, can you read the objective for the class, please? Tell someone direction direction of where my workplace and somewhere someone else's are located. Are located. Very good. Thank you. Thank you. So we're going to talk about locations of workplaces, right? Donde están sus lugares de trabajo. Right? So here we have some examples. Listen, please. A bank, a restaurant, a pharmacy, a school, a bookstore, a taxi stand, a mall, a clothes store, an electronic store, electronic store, a fire station, a pain station, no, sorry, a police station, a shoe store, a toy store, no toy store, no, a toy store, sorry, a park, a dry cleaners. Yesterday we were discussing the difference between dry cleaners and laundromat. Laundromat is you wash, you put the coins, then you wash. But in the dry cleaners, they wash their clothes for you, right? A gas station, a hotel, a supermarket, a convenience store, a travel agency, a church. Ladies and gentlemen, repeat after me. Repeat after me. A bank. A restaurant. A pharmacy, a school, a bookstore, a taxi stand, a mall, a clothes store. An electronic store. A fire station. A police station. A shoe store. A toy store. A park. A dry cleaners. A gas station. A hotel. A supermarket. A convenience store. Store. A convenience store. A travel agency. A church. Good. Elsa, please read the first part of the list, please. Okay. 
a bank, a restaurant, a pharmacy, a school, a bookstore, a taxi stand, a mall. Thank you very much. Thank you very much. Now, the next list, please. Can you help me, Jessica Raceli? Read the second list, please. A clothes store? No, no, no. A clothes store. A clothes store? Uh, and electronic store a fire station a police station a shoe store a toy store a park thank you a police station say eh? a police station repeat please jessica Raceli. a police station a police station Okie dokie, thank you. Now, uh, the next list, I want to read, I want, Estenia? No, okay, so, Gracia Maria, please read the last list. Ready? Action. A dry cleaners, a gas station, a hotel, a supermarket, a convenience store, a travel agency, a shirt. Okay. Listen, Gracia Maria. A gas station. A gas station. Good. Convenience store. Convenience store. Travel agency. Travel agency. Good. Excellent. Right? Now, these are the places where we normally have in a city, in a town, right? So here in this case, for example, we have these places, right? Now, let's continue. I have a message here. Eh, ya puedo participar. Brenda Lee, yes, Brenda Lee, no le hemos dado participación. Qué malvado somos. Brenda Lee here. Thank you, Brenda Lee. You're going to participate the next time, right? Okay. Now, here we have some prepositions of place, right? Some preposition of place. Where is the park located? It is located among many places, en medio de varios lugares, right? I want to explain the, the well, there, there was a program, right? ¿Se acuerdan que había un programa de muñequitos que se llamaba Emon? ¿Sí? Eran unos muñequitos que tenían un solo ojo aquí. Yes. So, Emon. Emon means en medio de, right? In between means en medio de. So, what is the difference? Emon is more than two. And between is two. Right? Among. Right? Oh, sorry. Cambio todo. No quería que cambiara todo. Among means en medio de varios. Y between en medio de dos. Okay? Understand the difference? Okay. Good. In front of. Near. Cerca, right? Near. Pas. Pasando. Pasando la escuela, pues ahí está la iglesia, right? It's located past the school, right? Good. Now, repeat after me, please. Repeat after me. Where is the part located? It is located among many places.
Where is the sport palace located? It's located on Barrio Street in front of the park. Where is the mall located? It is located near the restaurant. Where is the short? Is located past the school. Okay, Delia. You are going to make the question, Delia. And Ada, you're going to answer, right? The question. Are you ready? Delia, do you copy Delia? Creo que Delia no está. Sorry, pero me pareció que al principio estaba, no. O yo le puse asistencia y no estaba. Ok, Ada sí, ¿verdad? Ada. Thank you, Ada. Yes, yes. You make the question, Ada. And eh, Jonathan, answer the question, right? Ready? One, two, three, action. Perdón, yo hago las preguntas. Mm -hmm. Yes. Okay, okay. Question. Where is, where is the park locker? It is located among many places. Yes, places. Places. Where is the sport palace locker? It, it is located on various streets in front of the park. Okay, street, street. Street. Located. 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 Continue, Ada. Where is the mall located? It, it, it is located near the restaurant. Where is the church? It is located past the school. Thank you very much, Ada and Jonathan. Good reading. Thank you. Thank you very much, right? Now, these are examples of the use of uh, the use of preposition of it, right? Preposition of it. Remember, we were working with in, on, and at, but these are more preposition, right? Yesterday we we'll, we we'll learned about other other preposition right near in front of behind uh, what uh, in front etc etc and today we are going to continue practicing right now uh, here we have some questions with where look where is the restaurant so you can make the question about location of places with the question where. Do you don't say who or what? No, no, no. You say where, right? And contraction where is, where's, right? Okay. Then uh, when you answer, you say it's. I mean, it's not necessary to repeat the restaurant. No. Instead of say the restaurant, you say it, right? So where is the restaurant? It is next to the grocery store. I mean, it's not necessary to say the restaurant is next to the grocery store, right? No, no, it's not necessary. You say it's next to the grocery store. Again, it is a substitution for the restaurant. It is a pronoun. And pronouns are substitution of noun. For example, Gracia Maria, she. Jonathan, he. Gracia María en nada, they. Gracia María, Jonathan en nada, and the teacher, we. So I, you, we, eat. Those are substitution of now. Substitution of restaurant, eat. 
So, where is the restaurant? It's next to the grocery. So, where equals is equal to say where's. It is equal to say it's. Questions? Do you have questions? Hello, hello, sí. question. Ah, uh -huh, yes. No entendí la última parte, lo siento. Ah, lo último, ok. ¿Lo de las contracciones o lo de la sustitución? Nada, lo ¿Qué? de la sustitución. Sustitución, ah, ok, good. Ok, let me tell you that there are many different types of pronouns, right? We have uh, definite pronouns. Indefinite pronouns. Uh, we have reflexive pronouns. We have uh, what? Possessive pronouns. Right? And we have personal pronouns. The personal pronouns are the next, right? For example, Gracia Maria. Sustitution for Gracia Maria. Oops. She, because he's a woman, right? Jonathan. Sustitution for Jonathan. He. Sustitution for Kenya, eh, Ada, and... And Elsa? They. Right? Substitution for, uh, let's say, Ada, uh, Brenda Lee, and the teacher, me, right? Como yo estoy incluido. I will say we, nosotros, right? Okay, and let me say Kenya. Elsa. Jessica Araceli. They, right? Ellos. Okay? They. The words she, he, they, we. Oh, again, ya había puesto they, but sorry. <laughs> bueno, borremos el último. Pues, perdón, qué oso. Sorry. So, our substitutions. Understand? Substitution of now. Now, in this context, right, the substitution for restaurant is not they, no. We, no. Substitution for restaurant, I, no. Substitution for restaurant is it. It is a pronoun, and pronouns are substitution of names. Substitution for restaurant, it. So when I say, where is the restaurant? You don't say, the restaurant is, no. You say, it is, or it's. In this context, it is equal to say the restaurant, right? And contraction for where is, where's. Contraction for it is, it's. Okay? Any question? Yes, teacher. Yes? Uh -huh. Yes? Uh -huh. No, que ahora ah, sí. No, no, <laughs> ok. <laughs> Sorry, dice, ¿tienen alguna pregunta? Can you say, sí, teacher. Ajá. Okay. Uh -huh. <laughs> <What is the, laughs> so the answer was no, right? Any question? ¿Hay alguna pregunta? You say, no. <laughs> ok, good. Don't worry. It's communication only, right? It's communication. And, and I was like, uh-huh, uh-huh, what is the question? 
Thank you, thank you very much. Eh, gracias por hacer las preguntas. Eh, hablamos ayer con Atilio, que se quedó, eh, se quedó con Enenia robándole el, robándole la entrevista a Erenia. <risa> Casi, ¿verdad, Erenia? Pero eh, hacía unas preguntas muy interesantes y, y pues no te da miedo de preguntar, ¿verdad? Eh, cuando vayan al básico 2 con el teacher que estén, eh, pregunten, pregunten si no entienden algo, porque este, uh, no sirve de nada estar dando todo este material, ¿no? El verbo to be, las preposiciones, el presente simple y todo lo que hemos visto, ¿verdad? Eh, si no entendemos, entonces no, 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 no tiene lógica. Así es que pregunten. Y para eso están las sesiones personales también, ¿verdad? Si el teacher se pone a hablar de otra cosa, ustedes deténganme. Teacher, quiero que me explique este tema. Ahí, ahí estoy a sus órdenes. Uh, también este, en, en el grupo de WhatsApp, ¿no? Si hay alguna pregunta, especialmente de la plataforma, ¿verdad? Este, dígame, estoy a sus órdenes. Por cierto, eh, antes de finalizar la clase, unos 5 o 10 minutos antes, eh, vamos a trabajar en la plataforma porque se supone que esta noche debemos terminarla, ¿verdad? Eh, quiero felicitar a algunos que ya terminaron toda la plataforma. Si no los menciono, a algunos que ya la terminaron es porque ahora no lo revisé. Esto lo revisé antier y me di cuenta que Freddy ya la terminó, eh, Delia ya la terminó, René Alexi, Brenda, eh, Evelyn, también la felicito Evelyn, William, Evelyn fue la primera que terminó, por cierto, William y Erenia, todos ellos ya terminaron la plataforma, ¿verdad? Eh, hay algunos que ya casi la tienen completa, pero se les falta el examen final, como es el caso de eh, José Atilio, de, de Brenda Lee, no, sí, Brenda Lee le falta todavía dos actividades, ok, eh, el caso de María René, Solo le falta el examen final, ¿verdad? Y la mayoría ya terminó la unidad 1, 2 y 3. Pero sí, eh, por favor, para esta noche terminar el examen final y la unidad 4. No sé qué ustedes van a hacer, teacher, pero el lunes terminamos. Sí, pero, pero lo que pasa es que puede ser que surja algún problema y a última hora estar completando mejor. Completen la hora, ¿verdad? Sí. Y si no pudieran, pues también mañana, ¿verdad? Completarlos. Eh, yo siento que la plataforma es muy fácil. Personalmente creo que es muy fácil, ¿verdad? Este, obviamente yo no soy estudiante, pero eh, siento que la plataforma es bien amigable. Es decir, usted viene, se equivoca y ya puede corregir y llegar al 100. ¿verdad? Algunos se me quedaron en 92, 96. No hay problema. Lo importante es que pase de 80, ¿verdad? Pero sí, llegar al 100, pues, es lo ideal. ¿Ok? Eh, no sé si hay alguna pregunta. Espero que todos lleguen también a la asistencia del 80%, porque el, cuando uno se conecta tarde, pues, le rebaja ahí la asistencia, ¿verdad? Y un día que no asista, pues, también. Eh, el... El Zoom lleva los minutos contados, así que si usted, supongamos, pues yo me, me conecto a la clase 30 minutos tarde, por decir algo, ¿verdad? Me lo va sumando, ¿verdad? Entonces, eso aparece como una falta y a la hora de, de sumar toda mi asistencia va a poner que llegue al 70% y no voy a pasar el curso, ¿verdad? Así es que, eh, aunque sea de oyente, pónganse ahí, ¿verdad? Pero no falten a clases, ya sea en este curso o en el otro, ¿ok? Eh, son los consejos del, del teacher <ríe> para ustedes, con cariño. Si quieren que les haga una observación, me dicen. Con gusto les hago una observación. <ríe> ok. Sigamos entonces, chicos. Perdón por el sermón. Now, excuse me, where is the bank? Ah, the bank. Here, right? It's on Pine Street. Yes, Pine Street, la calle del Pino, right? Thank you. You're welcome. Okay, now we're going to talk about uh, location of places. 
right? Yesterday we were practicing and today we are going to continue practice. In this case, it's going to be Erenia and Erenia and Brenda Lee. Okay? Brenda Lee, you make the question. And Erenia, you answer the question, right? But Brenda Lee, I need you to tell okay. me, for example, uh, where is the public library? Where is the gas station? Where is the post office? Where is Joe's gym? Where is Oday's department? Et cetera, et cetera, right? The, Kim, the hotel. Erenia me dijo, ¿verdad? Erenia, you answer. And okay. Brenda Lee, you make the question, right? Wait, wait a minute. Okay. Ladies and gentlemen, directly from Hollywood, California, Brenda Lee and Erenia, action. Erenia, where, where is the bank? No, 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 other, other. Eh, ah, ok, ok, de, perdón. De, de grocery store, de, de, de Jameson Hotel. The hotel, it, it's... It's on Pan Street and Maple Avenue. Avenue. Ah, Brenda Lee. In front. Thank you. Oh, ahí está bien. Uh, okay. Okay, ya vamos a ver, ya vamos a ver. But say, Brenda Lee, thank you. Uh, where is the... The conversation. No, wait, 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 wait. Brenda Lee, eh, Erenia says it's on Pine Street and Maple Street, right? Okay, you thank say you. Letter A. Ah, okay, thank you. Erenia? You're welcome. Excellent, very good. Now, vamos a ver si eh, Erenia nos localizó bien. Jameson Hotel, aquí está la entrada, ¿verdad? Solo que no. Pine Street van a ir a dar la parte de atrás del hotel, quizá, ¿verdad? Y Next Maple... Frank's Coffee. Es que no le entiendo, no vi, no vi el otro hotel, solo vi este Kim Plaza. Ah, ok. Ok, pero aquí hay una calle, mire, no sé si el, se alcanza a ver. Elm Street se llama, ¿eh? la calle Elm. ¿Sí? En esta calle está la entrada del, de los dos hoteles. ¿eh? Pero otra referencia que tenemos, ya lo dijo usted, ¿verdad? Next to Frank's Café. Entonces podría ser así, veamos. Where is the Jameson, Ho Jameson Hotel? It's on Elm Street, next to the Frank's Cafe. Thank you. You're welcome, right? Okay. Nice. Good participation, Erenia. Muy bien. Ya en la vida real, pues, hasta yo, yo me pierdo, créanme. ¿verdad? Necesito el Waze para ubicarme, ¿no? <laughs> okay. Now, next couple, please. Um, I need Ingrid versus no versus no Ingrid and Jonathan. Uh, you make the question, Ingrid, and you the answer, Jonathan. Ready? One, two, three, action. Jonathan, where is the electronics? Electronics. Hasta yo me perdí, Ingrid. Quiero ver. Ah, ya lo vi. Ah, Jonathan. Puedo usar la, la, la preposición behind. Atrás. Y vea también la calle. ¿eh? La avenida, sí. más bien dicho. Yes, the avenue, right? Ah, Jonathan. Eh, there is. No, there is no. It's. Remember. Remember the question. Eh, where is the electronic store? Say. Eh? Oh, okay. You answer it is. Okay. Now, come on. It is. Um.
First Ave uh, near First Avenue. Uh huh. It's on First Avenue, right? Behind. It's it's from um post office. Uh sorry. In front. Bueno, ahí está difícil, pues no sabemos si hay una callecita atrás, ¿verdad? O tal vez atrás. Eh, behind. Más bien dicho. Behind. Atrás. Ajá, atrás. ¿Qué dice behind usted? Post office. Behind the post office. Good. Repetition, please. Come on, repetition. Make the question again, please. Excuse me. It's Ingrid? Jonathan, where is, where is the electronic? The electronic, it, it is, it is in front of post office. Ingrid. Thank you. You're welcome. Nice, nice, very good. Now, next couple. Next couple. Uh, it's Ada. Ah, no, Ada, Ada se levantó, ¿verdad? Déjeme ver. Ada, you're ready? Okay, Ada me dijo que iba a estar de oyente un ratito. Bueno, okay. So, uh, gracias, María. In Kenya, right? That's a Maria. You made the question. Kenya, the answer. Excuse me. Where is the top shoes? Top shoes? It's on Pine Street. Thank you. You're welcome. Nice. It's on Pine Street, correct. Next to the drugstore, right? It's on Pine Street next to the drugstore. Correct. Excellent. Also, now, let me see. Um, uh, we have Gracia Maria and... In Kenya, right now, I have uh, Estenia, bueno, no sé, uh, Jessica Araceli and Elsa, right? Jessica Araceli, you made the question, Elsa, the answer. Excuse me, Elsa. Where is the... France Cafe. Uh, the France Cafe. It's a the twin. Thank uh, you. Way, way, way. <laughs> no come on, sir. No come on, sir. <laughs> Between. Kim Plaza Hotel and Jamison Hotel. Okay, thank you. You're welcome. Okay, thank you very much. Now, in this case, sería between Rosa Restaurant and Jamison Hotel, right? Porque el, el, el Kim Plaza es un poquito más lejito ahí, ¿verdad? O puede decir también, okay. it's, it's on Elm Street. Next to Jamison Cafe, eh, hotel, sorry. O next to Rosa's restaurant, right? O también, como usted dijo, between. Between Jamison Hotel, solo que este Rosa restaurant me parece como una, una venta de hot dog ahí. <ríe> o de torta, va bien chiquito, bueno. Sería between Rosa's restaurant and Jamison Hotel, ¿ok? Ok, teacher. Good. Any question, class? 
No questions, so let's continue. Good. Now rewrite this statement, change the noun to its. Okay. Let me see. Aquí hay unos machositos, los vamos a ahorrar. Okay, good. Now, the restaurant is across the street. Substitution for the restaurant, look, is it's. Ah. It's across the street. Right? Number two, volunteers number two. It's it's bookstore. It's remember substitution for bookstore is it, right? Uh, it's is around the corner. Is around the corner, correct. Number three. It's it. on the right. On the right, correct. Number four. It's next to the bank. It's next to the bank. My goodness, totally correct, right? Number five. It's on the left. Lo siento, sorry. It's on the left. Lo siento. Sorry, right? Tranquis. Okay, thank you. Only that? Good. <laughs> Now, let's go to the last one, right? The bank is between the bookstore and the restaurant. And the newsstand, sorry. It's, it's between, between the bookstore, the bookstore and the newsstand. And the news. Damn, right? Good. Any question? ¿Ya les parece un poquito más fácil? ¿O todavía está complicadito? Yes. Difficult or easy? Come on, tell me. Easy. Easy, okay. Okay, <laughs> now, let's continue. That's it, right? We finished with the presentation. Now, we'll show you a material. Ya se nos pasó la hora de hacer la asistencia, pero vamos a pasar la asistencia. But in the meantime, I will share this, right? No, this is not the one. Ah, Brenda, correct, Brenda, thank you. Good. No, no era este el que les iba a presentar, permito. Okay, this is the one, right? Okay, 
Read in the meantime, I will take the attendance, please. Elsa. Presence. Jessica uh, Araceli. Present teacher. Que se trabó ese teléfono. Oh, qué teléfono más malo. Ok. Jessica Araceli. Present teacher. Estenia. No sé qué le pasaron a esos colochitos que estaban un rato y después ya no. Ok. Eh, Freddy. Kenia. Present. Gracias, María. Present. Delia. Ada. Eh, Jonathan. Present teacher. René Alexi. Si está por ahí, póngame en el chat. En el, ah, aquí está. Yes. René Alexi, present teacher. Ok. Thank you. Uh, here. Brenda. Present. Good. Ingrid. Present teacher. Jessica Perez. Jose Atilio. Present teacher. Ah, hello, Jose Atilio. Welcome. Hello. Good evening. Good evening. Ah. El último que entra, el que paga la semita. Ya, ya hablamos, ya llegamos al acuerdo, así que, sorry. Don't vaya, worry. Vaya preparando ahí. Okay. Eh, I am going eh, to uh -huh, my yes. house. Ah, ok. <laughs> ok. Brenda Lee. Present. Thank you, María René. Uh, thank you. Evelyn. Present teacher. Irenia. Present. Okay, thank you. Now, listen to the conversation, please. Are you ready? Page 87, exercise 3, conversation. It's an emergency. Listen and practice. Excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? Hmm, I'm sorry, I don't think so. Oh no, my son needs a restroom, now. It's an emergency. Oh dear. Well, there's a restroom in the department store on Main Street. Where on Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First? Yes, it's across from the park. You can't miss it. Thanks a lot. Again. Page 87, Exercise 3, Conversation. It's an emergency. Listen and practice. Excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? Hmm, I'm sorry, I don't think so. Oh, no. My son needs a restroom. Now. It's an emergency. Oh, dear. Well, there's a restroom in the department store on Main Street. Where on Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First? Yes, it's across from the park. You can't miss it. Thanks a lot. Good. Now listen again and repeat, please. Ready? Here we go. Listen and practice. Listen and repeat. Excuse me. Can you help me? Is there a public restroom around here? A pu public restroom? Hmm. Hmm. Repeat, please. Hmm. I'm sorry, I don't think so. Oh, no.
My son needs a restroom now. It's an emergency. Oh, dear. Well, there's a restroom in the department store on Main Street. Where on Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First? Yes, it's across from the park. You can't miss it. Thanks a lot. Okay, very good. Now again, come on. Repeat, please. Excuse me. Can you help me? Is there a public restaurant around here? A public restroom. Mm. I'm sorry, I don't think so. Oh no. My son needs a restroom now. It's an emergency. Oh dear. Well, there is a restroom in the department store on Main Street. It's on the corner of Main and First Avenue. Yes. It's a cross from the park. I'm oh, no, sorry. In the last one is a question. Right? On the corner of Main and First. On the corner of Main and First. Yes. It's a cross from the park. You can't miss it. No se puede perder, right? You can't miss it. Thanks a lot. Good. Now, please, let's practice uh, Elsa and Erenia, please. Elsa, you are men, and Erenia, no, sorry. No, wait, 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 wait a minute. Vamos a ver. Elsa is the man, right? Yes, and Erenia, you're going to be the, the role of the woman, right? Ready? Okay. Yes. One, two, three, action. Excuse me. Can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? Mm, I'm sorry. I don't think so. Oh, no. My son needs a restroom now. It's an emergency. Oh, dear. Well, there's a restaurant in the department store on Main Street. Where, where is Main Street? It's on the corner of May and First Avenue. Oh, the corner of May and First? Yes, it's across from the park. You can miss it. Thanks a lot. Thanks a lot to you too, girls. A good conversation, right? Now, let me see two more. Uh, Jessica Araceli and Evelyn, please. Uh, Jessica, you take the role of the man, right? And Evelyn, you take the role of the woman. Ready? One, Ready. two, three, action. Oops. Oh, my nose. <laughs> okay, come on, go ahead. Excuse me. Can you help me? Is there a, pu a public restroom? Are all 
Evelyn. Okay, so uh, Brenda Lee is going to help us, right? Brenda Lee, can you take the role, please? Uh, a public restroom? Mm, I'm sorry, I don't think so. Oh, no. My son needs a restroom. Now it's an emer emergency. Oh, there. Well, there, there is a restroom in the department store on Main Street. Where on Main, Main Street? It's, it's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First? Yes, it's across from the park. You can't miss it. Thanks a lot. Thanks a lot to you two girls. Come on. And then I will have, let me see. Mm, Kenya, right? Kenya, are you ready? Yes. Kenya and Gracia Maria, right? Kenya, it's uh, the men, the role of the man. Yeah. And Gracia Maria, the role of the woman, right? Go ahead, please. Excuse me, can you help me? Is there a, a public restroom around here? A public restroom? Mm, I'm sorry, I don't think so. Oh no, my son needs a restroom. Now it's an emergency. Oh dear, well, there is a room in the department store on Main Street. Where on Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First? Yes, it is across, yes, it is across from the park. You can't miss it. Thanks a lot. Thanks a lot to you too, girls. You can't miss it, right? You cannot lose. No puede perderse. Right? It's like this, right? Okay, now Maria Rene, please, can you help me with the role of the man here? And no, no, Jonathan, right? Jonathan, you take the role of the man. And Maria Rene, you take the role of the woman, right? Ready? One, two, three, action. Excuse me, can you help me? Is there a public restaurant around here? A public restaurant? Mm, I'm sorry, I don't think so. Oh no, my son needs a restaurant. No, is the emergency. Oh dear, well, there, there's a restaurant in the department store on Main Street. Where on Main Street? It's on the corner of, of Main Street. No, of Main and First Avenue. Oh, the corner of, of Main and First? Yes, it is across from the park. You can miss it. Thank you, love. Very good. Any question about the conversation? Okay, notice that they are uh, looking for a place, right? Or, or the man is looking for for a public bathroom, you know, because it's an emergency, right? After three sodas, after three Coca-Colas, the, the boy needs to go to the restaurant. No, to the bathroom, sorry. Okay? <clears throat> now, here we have a pronunciation. Listen, please. When we have two words, what is the correct pronunciation? Listen, please. Page 87, exercise 4. Pronunciation. Compound nouns. Part A. Listen and practice. Notice the stress in these compound nouns. Post office. Gas station. Restroom. Coffee shop. Drugstore. 
Bookstore, Supermarket, Department Store. Okay, so when we have these uh, two words, or in the case, well, restroom, for example, is a compound noun, you know, restroom, two words. It, uh, literally is a uh, cuarto de descanso, right? Restroom. Especially because in the case of some women, for example, they can they can go and <clears throat> and and rest, stay there, right? In in for a moment. Especially using, you know, the makeup. You know? So that's the reason we say a uh, restroom. And it's public. Normally the bathroom is 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 private, right? But the but the restroom is is public, right? Okay, now, this is the correct pronunciation. Now, we're going to see an exercise here. Listen, preposition of place. Pay attention. Page 88, exercise 5, grammar focus. Prepositions of place. On. On the corner of. Across from. Next to. Between. The department store is on Main Street. It's on the corner of Main and First. It's across from the park. It's next to the bank. The bank is between the department store and the restaurant. Okay. Any question? No questions? Good. Now, listen, please. On is when it's surface, right? Superficie, right? On Main Street, on First Avenue, right? And on the corner means entre la esquina de una avenida y la esquina de una calle. On the corner of Main Street and First Avenue. But you can also say on the corner of Main and First right good across from is similar to say in front of right the park is in front of for example or or you can also say opposite opposite next to me <laughs> i'm sorry next to means a la par de right next to and between means in the middle of two right entre dos ya dijimos que among es para varios Y between is para dos nada más. Okay? Again, listen, please. Page 88, exercise 5, grammar focus. Prepositions of place. On. On the corner of. Across from. Next to. Between. The department store is on Main Street. It's on the corner of Main and First. It's across from the park. It's next to the bank. The bank is between the department store and the restaurant. Okay, very good. Now, let's go again to a map. And then we have uh, some sentence. Let me see. The Teacher. Yes? I have a question. Tell me, Jose Tilio. Um, the exam, uh, remember I, uh, there is a question about preposition uh, Thursday. Uh, because I, I use on. And no in. Uh, why? Why do you use why? on and no in? Well, on because it's surface, superficie, sobre, on. Right? On. Mm -hmm. and, and when you are in the city, you can say, I am in San Salvador, for example, right? Why is that? Because uh, 
no es que esté encerrado, pero como que hay edificios, hay... Ah, no, pero la, 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 la pregunta mía es porque en el examen dice eh, cumpleaños, pero si usa la, el, el, o sea, el examen teníamos que, o sea, la opción correcta era ON. Esa es mi pregunta, ¿por qué ON? Ah, ok. You're not talking about uh, places. Es que no está hablando de, de lugares. Está hablando, <coughs> sorry, está hablando de tiempo. Right? Porque cuando usted habla de una celebración es un tiempo. Oh, my birthday. Ajá, correcto. Ajá. Esa era, es, esa que, era es, una, la, es una regla. Este, ¿Ya se puede las reglas, José Tilio? Sí, sí, pero es que eso me llamaba la atención por, por eso, porque no lo asociaba a fecha, pues. Entonces, quizás ahí era mi, mi error. Uh, sí, pero hay una. Hay una regla ahí, ¿verdad? Este, No sé si usted se la puede. Esta es, mire, José Atil. Ajá. La regla. Ah. <ríe> no, no, perdón. Este, La regla dice que cuando usted habla de celebraciones, va a usar on. Ah, ok, ok. Cuando, por ejemplo, el, el, on Father's Day, on Christmas, we wish you a Merry Christmas, on. On Christmas, right? Eh, on Independence Day, on Mother's Day, on my birthday. Por eso es que se usa on. Ah, ajá, esa era, esa era mi consulta porque como habíamos dicho que on era sobre, ¿verdad? No, 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 entonces, pero es que usted me ha confundido ajá. lo que es las preposiciones eh, de tiempo. Ajá, con las de... Las de lugar. Ajá, ok. Sí. Eh, tienen diferentes reglas. Um, pero sí, esa era, esa era mi duda pero ya, sí. ya me quedó claro es, es porque mire, no es que esté difícil el tema pero es que hay un montón de reglas en años in, en meses in en vacaciones on on vacation right eh, en fechas on en hora at midnight noon and night at night At midnight, at noon, ¿no? Entonces, tiene que aprenderse las reglas de las in, on, and at en tiempo. Y cuando se refiere a la ubicación, José Atilio, in, on, and at, ser on superficie. Por ejemplo, aquí dice on First okay. Avenue, on Main Street. Y in se refiere a un lugar encerrado, ¿verdad? Ahora hemos visto otras. Next to, in front of, across, between on the corner of, etcétera, etcétera, right? Entonces, sí está un poco difícil, ¿verdad? Pero vamos a practicar ahorita, vamos a ver. <clears throat> okay. Thanks. No, you're welcome, you're welcome. Now, let's come back to English, right? Good. No puedo hacer esto más grande porque tenemos que visualizar la ciudad, right? Así que le voy a sacrificar sus ojitos. Especialmente el caso de Jonathan, ¿verdad? Que tiene ojos azules, ¿verdad? O verdes, me dijo Jonathan. No, no, negro. No, ajá, ok. Sí, bueno, en mi caso no son, son azules, pero ando usando lentes de contacto café, por eso es que se ven así. <risa> ok, good. Now, eh, es una broma, Jonathan, ok. Now, <coughs> Let's go to the, to the city, right? And it says, the coffee shop is on Second Avenue. It's, no sé si alcanzan a ver the coffee shop. Uh, bueno, déjeme, déjeme ver si puedo hacer, si puedo hacer aquí una travesura. Vamos a ver si lo logro. Vamos a hacerlo más grande. Ok, aquí tenemos el mapa, ¿verdad? Y vamos a ver si me resulta esto. Le vamos a dar un corte. Permítame. Ahora sí. Ahí estamos.
Ahí estamos. Copiar. No, no me lo agarra. Sorry. No, no me puede pegar la imagen. Bueno. Entonces vamos a hacer una cosa. Voy a mover el mapa y luego nos vamos a las preguntas. Así vamos a estar, ¿ves? Sí, porque no, no se alcanzan a ver, ¿verdad? No, de, entonces comenzamos. The coffee shop. Where is the coffee shop? Can you, can you check the coffee shop? Yes. I will help you, right? I will help you. I will help you. Let me tell you where it is. Yes. The coffee shop, right? So the coffee shop is where? The coffee shop is on Second Avenue. Look, Second Avenue. Second Avenue, right? It's the shoe store. What is it? On, on the corner of, across from, next to, or between? Next to. Next to, correct, right? The coffee shop is on Second Avenue. It's next to the shoe store, right? Understand? Okay, good. Now, let's go to number two. The movie theater. The movie theater is on, on the corner of, across from, next to, or between. Is it, sorry? Uh -huh. Between. Between, correct. Eh, the movie theater is, eh, no escribo aquí porque está muy chiquito, ¿eh? no, no va a caber. So, between Park Street, look, this is the Park Street. I will show you where is the Park Street. Ah, no me salió. <laughs> Sorry. Ahorita les enseño. Aquí está Park Street. Look. The Park Street and Main is it, right? Main Street, right? So, between. No, no, entonces no, no es between, ¿verdad? No, no. No, gracias, María. Veamos. On the corner. Ah, oh, yes, on the corner, yes. The movie theater is on the corner of Main and Park Street. Oh, it's between the, the uh, on the corner, sorry. On it's the on park. the corner of Main Street and Park Street. Or, like it says, is on the corner of Park and Main, right? Good. It's the park. Next to. Next to, no. Ah. On, on the corner, across from, next to, or between. Is the own? No, no. We're talking about the relationship between the park and the movie theater, right? Across from. Across from. Perfect. Yes. Where is the coffee shop? Is on Second Avenue. Is next to the shoe store. The movie theater is. On the corner of Park and Main, and it's across from the park, right? Understand? Good. Now, the gas station. Where is the gas station? 
the parking lot. This is the gas station, right? Gas, gas station. So, the gas station is the parking lot. Next to? Mm, but you have the street, right? Hay una calle en medio, por eso no podemos decir next to. So? On Fair Avenue? Yes. No, no. It's on Center Avenue. And oh, oh, on the corner of Center and First Avenue. But but the relation, Jose Attilio, the relationship here is between the gas station and the parking lot. Look, this is the parking lot mm -hmm. and this is the gas station. What is the position? Uh, on on the corner of, across from, next to, or between? Across from. Across, across from, correct, yes. Across from, right? My goodness. Ya se no fue el tiempo. Across, the gas station is across from the parking lot. It's, ahí sí, mire José Atilio, it's first mm. and center. First, center, yeah. Sería on the corner of intersection, ¿no? Uh -huh. Ajá, correct. Inter mm -hmm. Intersection is on the corner of first and center, right? Center. Mm -hmm. Good. Number four, the post office. Center and second. What is the post office? Let me see. Uh huh. What is the post office? On Center Street. On Center Street, right? Again, look. The post oh. office is on the corner of Center. And second. And second is the hospital. Next. Next to very good. Next to. Hay una callecita chiquita, pero solo un pasaje, no es calle, verdad? No como decir next to. Next to, right? Next to the hospital. Number five, the bank is mm. the restaurant. Oh, okay. ah, but it says the restaurant and the department store. Between. Between. The bank is. Ya me perdió el banco, sorry. The bank. Ajá, yeah. uh -huh. yes, between. Bank. Yes, here. In the bank. Yes, the Luf department store and. No alcanzó ver ahí, dice, pero es un restaurante, ¿verdad? Sí, restaurante. Soy yo o no, o no se alcanza a ver bien. La... Mani, o oh, oh, manos. Mani, vamos a hacerlo grande. Oh, ma no, María's restaurant. María restaurant, very good. Qué buena vista. Los ingenieros deben tener una buena vista, ¿verdad, José Tilio? <laughs> María, yeah. Yes. Uh -huh. Yes. No me voy a equivocar, ¿verdad? Y no se va a caer ese paso de nivel, oiga. <laughs> okay. Good. So, uh, here in this case, the post office is on the on the corner of Center and Second Avenue, right? It's next to the hospital. Now, the bank. The bank is. Between. The bank is between mm -hmm. the restaurant. Yes, between, right? Between, correct. The restaurant the department, it's on, on the main, street. On main street. street. Okay. Excelente. Sorry, ya no nos quedó tiempo para más, no porque aquí había más material. Miren, una conversación aquí. Yes. Y un ejercicio de escuchar, pero ya pues, se nos acabó el tiempo, ¿ok? Good. Eh, para el lunes les tengo algunas sorpresas, ¿sí? Así que no vayan a fallar, no fallen, por favorcito. Y esta noche nos vamos a quedar 
Vamos a ver si está presente. <coughs> Sorry. Eh, Evelyn, ¿verdad? Con Evelyn. Hello, Evelyn. ¿Me copia, Evelyn? Bueno. Entonces, sería con María René. Eh, no nos hemos quedado los 10 minutos todavía, ¿verdad, María René? No hemos hecho la entrevista, María René. Sí, ahora puedo. ¿Puede? Sí. María René, sí puede ahora. Sí, este, hay una celebración en mi casa y hay niños. Ah, y sí, no, sí. pues no. Ah, pues no, no, tranquila, entonces. Ni modo, el lunes se queda, ¿verdad? Entonces hay un espacio... Ah, no, eh, o, o no le incomoda, porque yo, por mí no hay problema, María René. No, no hay problema. Ah, va, ok. Excelentoso. Pues sí, entonces me voy a quedar con usted. Good. Bueno. Eh, any question, class? ¿Alguna pregunta? Antes de terminar. No. Sí, chara. Ajá, José Atilio. Um, no, es que I think about What? you say me uh, the preposition and un day, on... pues hay que pensar bien, me imagino, ¿verdad? porque me había confundido eso con las preposiciones de tiempo y de... Ajá, yes. 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 Eh, so, eh, si y uno... también estaba, estaba viendo, teacher, que, por ejemplo, cuando uno se refiere a transporte, también se usan diferentes, ¿verdad? Porque si uno puede caminar en el, dentro del del medio de transporte como que es on por ejemplo eh, on, on, cuando dice eh, en, en un avión o en algo así va que van cambiando también este no porque decimos in porque este, este siempre viaja en, en pero cuando decimos cuando decimos tren no decimos en train no que on train on the train Ajá, por eso le digo que, yo... que ese se, se refiere al hecho que va sobre los rieles. Ah. Por eso usted va on the train, on, on the train. Pero también puede decir in the train. Porque y cuando, se, cuando se vamos refiere en bus, a... es on bus, ¿no? On the bus, sí. Ajá. sí. Pero también puede decir in the bus. Ah, ok. Sí. Es que eso te, tenía mis mi dudas también. Bueno, le voy a averiguar un poquito y si encuentro algún video o alguna información se las mando al grupo, ¿le parece? Sí, ajá, porque había voy, escuchado le, que le cuando hay dar... transporte también como que hay cierta regla. ¿no? Voy a buscarme a ver si existen y yo se las mando. Y también bueno. le recomiendo que vea los, las presentaciones de PowerPoint eh, uh -huh. que están en el grupo de las preposiciones de tiempo con las preposiciones de lugar para que no me las mezcle. ¿Sí? Uh -huh. ¿Ok? Uh -huh. Ok, muy okay. bien. Now, eh, Elsa. Present, good night. Okay, good night, see you. Eh, Jessica Araceli. Present, good night. Good night. Eh, Kenia. Present. Good Gracias, night. María. Good night. Present. Bye, good bye. Night. Ada. Present. Have a good night, Ada. Jonathan. Present teacher. Good bye night. Bye. See you. Brenda Alexi. Brenda. Brenda. Ingrid. Present teacher. Okay. Present Jessica. teacher. Oh, okay. Thank you. Thank you. Have a good night. Good Jessica. night teacher. Good night. Jessica Perez. Jose Atilio. José Atilio. Present teacher. Excuse okay. me. Have a good night. Brenda Have a good night. Lee. María René. Present. Ok, no me voy a ir, María René. Eh, uh -huh. e Evelyn. Erenia. Present. Ok. Good night. Thank you. Good night. Bye bye. God bless you, right? Gracias, María. Eh, present teacher, solo quería hacer una pregunta. Yes. Fíjese que estaba revisando yo en la plataforma y hace como dos semanas yo ah, o sea, la, la plataforma. tenía lo del, del examen. 
Entonces, no sé por qué no le aparece que ya, ya finalicé todo. Ah, no, es que yo revisé hace como dos días. No, por eso, Pero pero yo lo del examen final lo había realizado ya hace como dos semanas. Solo me faltaba realizar la unidad cuatro. Bueno, con Pero el eso perro. la realicé durante esta semana. Solo si me da unos segundos que les vamos a robar un minutito a, a María René. Este, Uh present, ok, good. Eh, le voy a, le voy a revisar rapidito el, el cómo se llama, cómo está ahorita el resultado. Déjenme ver, ahorita solo quiero hacer un lado esto y le busco el archivo rapidito. Aquí estamos. Buscando archivo, buscando archivo. Ahorita. Bueno. Eh, para mientras, María René, ¿hay algún tema en que usted quisiera que tratáramos esta noche, María René? El de estas preposiciones de Las preposiciones. Vaya, hubiéramos dejado a José Atilio, porque estaba bien dudoso, ¿verdad? <risa> Vaya, este. Yo no clase que me han perdido. ¿no? Sí, bueno, es cierto. No, no es que solo las he escuchado, no, no he estado viendo. Pero también recuérdese que están los videos en la plataforma. Y están, es... están también las presentaciones que he enviado al grupo. Entonces ahí sí. se puede reforzar. Pero aprovechando, voy a mandarles unos videos esta noche. Ahí lo repasa Bye. mañana, sí. Bye. Pero, pero igual, ya permítame que estoy abriendo aquí el, el, la plataforma. Si puede revisar ahí usted también, María René, si, si le falta algo, no sé si ya terminó. Ahora termina el examen final. Ah, ok, muy bien. Ahorita voy a aprovechar para ver a usted también si, si le falta algo ahí, permítame, aquí estoy ya en la plataforma. Ah, me salí. Quiero ver, no, aquí está. Ay, es que con la tecnología me cuesta, vamos a ver. Permítame, eh, notas, ver notas de alumnos, administración, ah, aquí está. No se la puedo enseñar por, porque no, no puedo que vean todas las notas, ¿verdad? No están viendo la plataforma, ¿verdad? No. Va. No. Va, muy bien, gracias María. Ahorita la reviso. Aquí está, ve. Diez, diez, diez. En todo lleva 10. Y quiero revisar el examen final. Ahorita le digo gracias. Ah, ok. Sí, ya está todo. Gracias, okay. María. Sí, sí, el, en el examen se sacó 100, se sacó, quiero ver. Sí, 100. Gracias, María. Permítame. Ya me perdí otra vez, sí, aquí está. 100, <risa> ajá, en el examen final. Y en el midterm se sacó 90, ¿verdad? Uh -huh. Ahí es donde, pero la nota le quedó en 96, excelente. Sí, ajá, 96. Estamos bien, estamos bien. Tranquila, okay. bueno. Ok. <risa> Thank you, teacher. Have a good night, ok. Have a nice weekend. Uh, you too, God bless you. Ok, María René, quiero ver el suyo. Vamos a ver. María René. No la ubico. Bueno, creo que está en la página 2. Vámonos a la página 2. Aquí está, ve. 100, 100, 100. My goodness. Todo completo, María René. Puro dieces. Congratulations, la felicito. Gracias. Ok. Very good. Entonces, lo de las preposiciones, déjeme ver si le encuentro aquí las presentaciones. Eh, para explicarle, ¿no? El, quiero ver. Documents. Inglés corporativo. Básico 1. Aquí estamos. Preposition. 
of time, las proposiciones de tiempo. Vamos a abrirlo. A ver, cerramos acá y las preposiciones de lugar. Aquí están los dos. Ahí están los dos ya abiertos. Y ahorita se los comparto, María René. Ok. Vaya, eh, las preposiciones del lugar para comenzar, ¿verdad? Uh -huh. Va, ahí las tenemos, mire. Cuando usted usa on, se refiere a superficie. ¿verdad? On. Cuando habla de una calle, mire, on Bank Street. ¿verdad? On 34th Avenue, que es una avenida, ¿verdad? On the 10th floor, en el piso décimo. Piso, pared, eh, mesa, todo lo que sea superficie, on, ¿verdad? Ah, Muy lo bien. Lo que me confundía es que eh, si hablaban de un lugar específico, se podían usar las dos. El sí, in y el sí, at. se uh -huh. puede, pero le voy a explicar el contexto. Ajá. Cuando usted está hablando de direcciones, ¿sí? Es más apropiado usar at. O sea, ¿dónde trabajas en la ciudad, por decir algo? ¿Dónde trabajas? Ah, I work at a bank. Trabajo en un banco. At, at a bank, ¿sí? Pero si usted se refiere a que está dentro o fuera del banco, diga in the bank, ¿sí? Ah, ok. Entonces, en direcciones es más apropiado usar el at y en ubicación del lugar, si está dentro o fuera, in, ¿verdad? Ok. Pero la en, la, en la práctica se usan iguales. A veces dicen at, a veces dicen in. Si sí, ahí no hay, no hay diferencia. Uh -huh. ¿Y cuál era la otra pregunta? Que escuché que les dijo a Tilio que on se ocupaba para fechas de cumpleaños. Para... Ah, es que, es que esos son de tiempo. Pero si quiere terminamos con los de lugar. Ah, Vaya. ok. In es cuando el lugar es encerrado total o parcialmente. ¿Sí? Ajá. Uh -huh. Por ejemplo, un apartamento es totalmente cerrado, ¿verdad? Casa, oficina. Pero usted puede decir in the park. Y el parque no es que esté en una burbuja, ¿verdad? Uh -huh. Pero está así como que medio encerrado, ¿sí? ¿Ok? Medio encerrado. Y en el caso de at, es cuando habla de, de lugares específico, ¿verdad? Como ya le dije, en el caso del de el, el, el número de la casa, por ejemplo, mire, 50 Main Street, ¿ven? Uh -huh. Está usted enseñando el número de la casa, ¿sí? ¿ok? En el caso de que hablamos, ¿verdad? At a bookstore, at the Brook School, at Pizza Hut, at Pollo Campero, ¿sí? Estamos hablando de la ubicación de esos lugares, ¿sí? No de que está usted adentro o afuera, sino que como, como la dirección, va. ¿vale? Imagínese Waze, que me ubique Waze, entonces, at, ¿sí? Ok. ¿Entendido? Va, vale. ahora vamos a las de tiempo. Estas son de lugar, son de lugar. Ahora voy a compartir las de tiempo. Ah, la misma salió. <ríe> permítame, <ríe> permítame. Eh, ya me desubicó esto. Eh, preposition of. Bueno, voy a cerrar lo mejor. Uh -huh. Porque siempre me sale la misma. <ríe> permítame. Voy a cerrarlo. Y voy a volver a abrir el otro. Preposition of time. Aquí está. Ahí estamos. Perdón por mi falta de habilidad en la tecnología aquí. No hay problema. El, el bigote me está molestando aquí. 
<risa> ok. Ahí estamos ya. Vaya. On, in, and at, ¿verdad? On se refiere a días de la semana, a fechas, a días de la semana con fecha y a partes del día con el día. Mire, el, el miércoles en la tarde, el domingo en la mañana, el lunes en la noche, etcétera, etcétera. Y para meses, años, eh, estaciones, eh, verano, invierno, etcétera, etcétera. Parte del día, en la mañana, en la tarde, en the morning, en the afternoon. Okay? Y at se refiere a la hora, a cualquier hora, at siempre. Y también a, a tiempos específicos como mediodía, noche y medianoche. Noon, night and midnight. Ok. Ok. Ahora vamos a ver otros ejemplos aquí. ¿Cuándo es la reunión? La reunión es en junio, mire, in June. Eh? When is the meeting? In the morning, in the afternoon. Cuando es fecha, mire, on June 15, on the 12, on Friday. Y cuando habla del, del mediodía, de la noche y de una hora específica, at. Vaya, pero aquí van las reglas, mire. Cuando usamos on, en general se usa on para días y fechas. On Thursday, on Monday morning. Es lo que le decía a José Atilio, mire, cuando, haya, cuando dice on my birthday, es cuando habla de celebraciones, se usa on. On July the 2nd, uh -huh. on the weekend, fin de semana, mire. On Saturdays, on a weekday. Entonces, todo lo que refiere a días y fechas, uh -huh. on, ¿sí? In, en años, en meses, en estaciones. En periodos de tiempo, como en una hora, en un día, en una semana, in a month, in a week, in an hour, in a minute, yeah, in a second. <laughs> ok. Para partes del día, como en la, in the morning, in the afternoon, in the evening. Para siglos, in the 21st century. Para décadas, in the 80s, los 80, la mejor música. Uh, ok. Y aquí en two weeks, en dos semanas, periodo de tiempo. At, momentos específicos como la hora, el amanecer, el atardecer, la madrugada, down, mediodía y medianoche. ¿Ya? Ok. Esta es la presentación, ya le voy a decir qué número de presentación es, para que usted la busque. En... Ya le tomé captura a eso porque no ah, sabía bueno. esas reglas. Uh -huh. Ah, bueno, excelentoso, entonces. Permítame que no me puedo salir. <risa> es que quería enseñarle. No sé por qué no me... Ah, ya sé por qué es. Permítame. Ya le digo cuál es. Ahí está. Es la presentación 14. Ok. La presentación 14, sí. Además está en la clase 14 en la plataforma. Recuérdense bueno. que cada clase lleva un video, ¿verdad? En la plataforma. Entonces ahí usted puede dirigirse, María José. René, sorry. Any question? ¿Alguna otra pregunta, María René? No, ninguna. No. Bye. Have a good night. La veo el lunes. Feliz okay. fin de semana, ¿ok? Gracias, igual. Adiós.